Jadi mau hendak paham makna dua kalimat syahadat, belajarlah lima puluh kalimat iman. Itulah yasidin yang tersebut di dalam kitab ini yang akan kita pelajari. Bermula wajib atas tiap-tiap mukhalaf bahwa ia mengenal kepada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang dua puluh tadi. Yang wajib baginya. Jadi ada dua puluh yang wajib bagi Allah dan yang mustahil pada Allah dua puluh dan yang harus padanya yaitu satu. Dua puluh, empat puluh satu. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam empat dan yang mustahil empat. Kalawanannya yang harus satu sembilan. Sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat dua adanya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil sadat qudbil bidayati wa nihayat khalifatillah bi khazain al ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi ma dama ta sadat wal qadat salatan tabdahu lana biha awwabal khairati wa sa'adat fi dar dunya wa fi dar al ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والملاد وتنجن بها وإيهم من جميع الأهبال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصان إبراهيمه الله نبع نبيه وجميع علمه في الدارين آمين مخالفته للحوادث halaman lima sifat yang wajib bagi Allah yang keempat adalah mukhalafatuhu lil hawadis artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru maksud bersalahan kada sama kada sama atau berbeda berbeda Allah Ta'ala itu bagi segala yang baharu maksud segala yang baharu makhluk jadi maksudnya Allah itu kada sama dengan makhluk kada samanya Allah dengan makhluk berbedanya Allah dengan makhluk bahasa Arabnya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis jadi mukhalafah atau kada sama Allah dengan makhluk itu sifat yang wajib bagi Allah yang nomor empat maka mustahil pada akal akal kita yang normal bersamaan Allah Ta'ala bagi yang baru mustahil pada hukum akal Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk pintangan mana Allah kada sama dengan makhluk pintangan tiga perkara Pertama, zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Allah punya zat, makhluk punya zat. Tapi zat Allah ada sama dengan zat makhluk. Yang kedua, sifat-sifat Allah ada sama dengan sifat-sifat makhluk. Yang ketiga, perbuatan Allah ada sama dengan perbuatan makhluk. Apabila zat Allah ada sama dengan zatnya makhluk, maka di situ menimbulkan banyak pemahaman yang wajib kita etikatkan, wajib kita yakini. Apabila makhluk ada bukuannya, ada ikungannya, ada bentuknya, ada ukurannya, jad makhluk nih, 
atau jet alam semesta atau jet manusia ada ukuran ada bentuk ada warna maka Allah kada nang kaya itu nah. apabila jet Allah itu misalnya berbentuk berukuran berwarna ada halus ada ganal ada liber ada luas Allah kada kaya itu itu yang dimaksud mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis pada zatnya apabila makhluk itu bertempat bisa di hulu bisa di hilir si makhluk nih bisa di pinggir bisa di tengah Allah kada kaya itu apabila makhluk itu berarah us bolah sana aja ampah ke sana aja ampah nih bahasa orang bahari maksudnya arah ke sana maka itu sifat makhluk Allah kada kaya itu jadi seandainya ada yang bertanya kaya apa zat Allah Ta'ala maka jawaban yang paling tepat adalah jawaban ahlu sunnah wal jamaah la ya'lamuhu illallah kadada yang tahu kaya apa sebenar-benar zat Allah itu melainkan Allah itu sendiri nah itu jawabannya ada pulang yang bertakun kaya apa zat Allah Ta'ala itu ya seribu orang yang bertakun dengan pertanyaan yang sama jawabannya tetap satu kadada yang tahu melainkan Allah itu sendiri yang jelas Allah zatnya ada sama dengan zatnya makhluk karena Allah berisi zat ada sama dengan zatnya makhluk maka kadada juga sesamaannya seperti cara-cara makhluk kan cara-cara makhluk ini bau ukuran ada ganal, ada halus, ada lamak, ada kurus. Imbah nintu pulang, ada berwarna-warna. Imbah nintu pulang bisa bertempat. Nah, maka Allah ada nang kaya itu. Lalu timbul pulang pertanyaan. Tadi kan kaya apa jad Allah? Jawabannya, La ya'lamuhu illallah. Ada yang tahu jad sebenar-benar jad Allah, melainkan hanya Allah. Timbul pulang pertanyaan yang kedua. Di mana Allah? Nah, walaupun yang bertakun ini orangnya sejuta orang dengan pertanyaan yang sama dan selalu bertanya ilai yaumil khiyamah jawabannya oleh kita ahlu sunnah wal jamaah kalau ada yang bertakun di mana Allah kita jawab Allah kada di sebelah kanan Allah kada di sebelah kiri Allah kada di hadapan Allah kada di belakang Allah ada di tengah, Allah ada di pinggir, Allah ada di atas, Allah ada di bawah, Allah ada di dalam, Allah ada di luar. Kenapa kaya itu ya? Karena yang ulung sambat itu tempat seluruhnya. Sedangkan tempat ini makhluknya Allah. Allah sudah ada sebelum tempat itu dijadikan. Allah sudah ada dan adanya Allah kadim sebelum tempat itu dijadikan. Maka kada boleh kita memadahkan Allah Ta'ala di sebelah sana. Allah Ta'ala di bawah. Allah Ta'ala di atas. Itu etikat yang salah. Jadi bila ada betapun pulang, mucil nih. Di mana Allah aja? Jawab pulang, sebelah kanan kada. Sebelah kiri kada. Di muka kada, di belakang kada, di atas kada, di bawah kada, di dalam kada, di luar kada, di pinggir kada, di tengah kada. Bah di mana aja? Nah, kadada yang tahunya melainkan Allah itu sendiri. Apabila nanti pian membaca Quran terjemah, misal, anda kita membaca Quran yang kada terjemah, ada tahu artinya. Lalu pian membaca Quran terjemah, kaina di situ bisa pian membaca artinya tangan Allah. Maka pemahamannya itu adalah bukan tangan Allah Allah bertangan yang kaya makhluk itu ada tafsirnya maksudnya kekuasaan Allah. Apabila penapian membaca Quran terjemah ada bacaannya Allah turun ke langit pertama pada akhir-akhir malam tiap malam Allah turun ke langit pertama pada akhir-akhir malam. 
ada kena membaca nang kayak itu terjemahannya nih itu bukan berarti Allah turun model kayak belinggang nang kayak manusia berjalan tetapi maksudnya rahmat Allah yang turun apabila kaina pian membaca di Quran terjemah Allah bersemayam di atas aras itu bukan berarti Allah mencongkong di atas aras mencongkong nang kayak ini sambil kayak kita mengopi nih kayak itu ada itu maksudnya kekuasaan Allah atas segala sesuatu maka kita kada boleh membaca Quran lalu membaca terjemah lalu memaham seorang kada boleh haram hukumnya memaham seorang beguru mun kada beguru syaitan gurunya hati-hati jangan langsung mengambil kesimpulan sepanjang il, masa sepanjang waktu ila yaumil kiamah sampai hari kiamat bila ada yang bertakun di mana Allah jawablah sebelah kanan kada sebelah kiri kada sampai tadi kainah kita berduaan bertakun aja masalahnya tadi aku bertakun tentang orang banyak siapa tahu mbah berduaan timbul belahin jawabannya tatap sama biar tiga mata tetap sama jawabannya kenapa tiga mata yang bertakun pijak sebelah Nah. inilah etikat ahlu sunnah wal jamaah kenapa Allah ada di sebelah kanan ada di sebelah kiri, ada di atas, ada di bawah ada di muka, ada di belakang karena seluruhnya itu tempat kalau Allah dipadahakan misalnya di atas, Allah itu di atas berarti bertempat kalau nya bertempat berarti berbentuk kalau berbentuk, apa bedanya dengan makhluk Sedangkan Allah tadi mukhalafah lil hawadis. Logikanya Allah kenapa kada sama dengan makhluk? Di sini dalilnya dipadahkan. Firman Allah taala laisa kamislihi syai'un. Kadada Allah taala itu artinya tiada seumpama sesuatu. Nah, kita banjarnya kadada Allah taala itu sasamaannya Laisa kamislihi syai'un kadada Allah taala itu sasamaannya itu dalil Al-Qur'an logikanya Bang hukum akalnya nih coba kita mau mau berpikir Allah sebagai Tuhan makhluk sebagai ciptaan Allah yang mencipta makhluk makhluk yang dicipta oleh Allah apapun hal ihwal makhluk dan seluruh yang keterkaitannya dengan makhluk itu diciptakan oleh Allah maka hukum akal menyatakan artinya mungkin kita mau berpikir mustahil ciptaannya sama dengan yang menciptakan apabila ciptaannya berbentuk Allah ada berbentuk apabila ciptaannya tadi bertempat Allah ada bertempat Apabila ciptaannya tadi berwarna, Allah ada berwarna. Apabila ciptaannya betulang, berdaging, berurat, bermacam-macam tadi, Allah ada yang kayak itu. Kenapa? Karena seluruhnya tadi itu diciptakan oleh Allah. Mustahil yang menciptakan sama dengan yang menciptakan. Pian maulah lamari, pian tukang tukang lamari, tuntung maulah lamari jadi sebuah lamari. Lalu cak, lamari tadi pian andak di hadapan caramin, pian empat jua baca caramin, cangang aja, samakah buah pian lawan lamari? Lihat dulu, andak lamari di higa awak pian nah. lawan pian betatai berdua baca caramin, hati pandang dengan serius dan dengan seksama dalam waktu yang sesingkat singkatnya Jakarta 17 Agustus Soekarno Hatta. Nah pandang baju baju sama kamu habian lawan lemari tentu belain kenapa belain pian yang menciptakan lemari jangan disamakan lemari tetap lemari selamanya tetap lemari makhluk pian tetap pian selamanya yang menjadikan lemari kayak itu juga Allah Taala mon pian tu misalnya datang orang hendak memasan lemari bertemu lawan pian yang ahli bola lemari nih lalu orang tadi mengiyau pian oh lemari aja pian dikia orang lemari sarikah pian bisa menempiling tak 
nyawon ini aja maka berbuat berputing pulang pulang mari buruk ya makin nyai nah jadi maha suci Allah bersifat seperti sifat-sifat makhluk satu sudah kesimpulan yang pertama zat Allah berbeda dengan zatnya makhluk yang kedua sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk pintangan mana perbedaannya nah Allah beisi sifat makhluk pun beisi sifat contoh sifat ilmu Allah beisi sifat ilmu makhluk pun beisi sifat ilmu tapi kada sama dimana kada samanya ilmu Allah atau sifat ilmu Allah khodim ada dengan sendirinya tanpa didahului oleh tiada ada tanpa permulaan memang ada dengan sendirinya sedangkan ilmu makhluk bang hanyar saja hanyar saja <tuh> hanyar bahasa banjar saja bahasa Indonesia hanyar saja maksudnya baru dijadikan Pian umur 45 tahun bergelar dokter sekolah bang sampai keluar negara daerah kandangan sana negara nah, sampai keluar negara pian sekolah lalu bergelar dokter alim bener nih tinggal aja dokter tuh disambat sarik pian karena pian alim bener bergelar dokter umur 45 tahun ditakuni kayak apa aja kawat harus pian menjawab sampai-sampai orang kada kau menjawab pian kau menjawab karena pian alim nah, alim tuh sifat narannya nah coba kita balik putar waktu kembali ke belakang 45 tahun nah 40 tahun yang lalu berarti umur pian 5 tahun adalah gelarnya profesor ada seandainya waktu umur lima tahun ditakuni pang pertanyaan-pertanyaan yang sama yang ditakuni sekarang kira-kira kawalah menjawab ada kawan menjawab kenapa? karena waktu 40 tahun yang lalu umur pian kan 45 nih 40 tahun yang lalu pian itu bukan profesor bukan dokter tetapi balita nah, dokter sekarang hanyar ilmu yang sekarang hanyar dahulunya pang jahil kada tahu itu ilmu makhluk nang kaya itu asalnya kada tahu tahun ini hanyar ini tahun ini hanyar <tuh> tahu nini amun yang limping nini ada hanyar hanyar dijadikan Nah inilah perbedaan sifat Allah dengan sifat makhluk. Seluruh sifat makhluk baru dijadikan. Seluruh sifat Allah kodim. Yang ketiga pulang. Allah beisi perbuatan. Makhluk beisi perbuatan. Tapi perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Mukhalafah lil hawadis. Kadada, kada sama. Bintangan mana kada samanya? Perbuatan Allah takhir memberi bakas pasti jadi bila Allah bagagawi pasti jadi pasti hasil sedangkan perbuatan makhluk ada memberi bekas la takhir bisa innal kainat bikuatih watabih ada memberi bekas perbuatan si makhluk maksud ada memberi bekas ada menantuakan hasil ada menentukan hasil artinya apa tuh mahadang persetujuan Allah Ta'ala dahulu bila makhluk mahandak bagawi bila inyak memang kawa bagawi itu kebetulan berkesesuaian dengan kehendak Tuhan maka terjadi bila kada berkesesuaian dengan kehendak Allah mustahil terjadi itulah seluruh perbuatan makhluk mahadangi Tuhan dulu makanya bila kita bagagawi itu disuruh disunahkan mengucap bismillah kenapa disunahkan mengucap bismillah sebagai warning bahwa kita tadi awa bagawi karena ditolong Allah bukan karena kita yang menghasilkan sesuatu ditolongi naham nah nah jadi tiga perkara kita sempulakan 
Allah bersifat mukhalafah ada sama dengan makhluk pada tiga perkara zatnya, sifatnya, dan perbuatannya yakin kita paham sudah bila ada yang menyelisihi paham seperti ini itu di luar ahlu sunnah wal jamaah lah ini etikat kita maka patut bagi mukmin mu'takid sambungannya maka patut arti patut itu sebaiknya nang kaya ini bagi seorang mukmin yang sudah beriman lawan Allah bersifat mukhalafah lil hawadis mu'takid yakin patut apa? patut bahwa ia banyak memberi tasbih kepada Allah Ta'ala jua adanya banyak memberi tasbih tasbih ini si masdar sabbaha yusabbihu tasbihan timbangan fa'ala yufa'ilu taf'ilan kaffara yukafiru takfiran arti tasbih memahasucikan Allah Ta'ala bukan berarti Allah dimahasucikan karena sidin itu kotor ada sidin sudah mahasuci dengan kemahasucian yang kodim tetapi maksud tasbih di sini maksud memahasucikan di sini disuruh kita membersihi hati dari etikat yang salah kepada Allah dari anggapan-anggapan yang salah terhadap Allah dari pemikiran-pemikiran yang salah terhadap Allah yang ditujukan kepada Allah yang kada layak tertuju kepada Allah dan yang kada layak itu ada di hati kita itu yang ditasbih yang diberasihi maka kalimatnya tasbih itu bunyinya subhanallah maha suci Allah dari bersifat nangkaya sifat-sifat makhluk nah itu yang diberasihi etikat kita hati kita Maha suci Allah aja. Lalu bisa salah sangka tuh dikira Maha suci kan Allah, asalnya Allah ingat lalu diberasihi kada kaya itu. Asalnya hati kita yang kada berasih dari etikat yang salah, dari anggapan yang salah diberasihi supaya bujur etikat, bujur keyakinan, bujur anggapan. Itu yang dimaksud mentasbih pada Allah taala. Tasbih sadanya diucapkan subhanallah. Seandainya berbentuk bebigi, ya kayak ini tasbihnya. Mun berbentuk bebigi, tasbih yang 100 atau 33. Amun yang dua lain lagi tafsirnya. Maha suci Allah. Nah, maksudnya jangan sampai hati kita salah etikat. Jadi kita kada paparapa. Nah, kada paham pun kada paparapa itu bahasa Arab kuno. Maksudnya Maha suci Allah dari anggapanku yang salah yaitu aku dahulu menyangka Allah Taala tuh berbentuk nang kaya makhluk. Aku dulu menyangka Allah Taala tuh bertempat nang kaya makhluk, berwarna nang kaya makhluk, berukuran nang kaya makhluk. Maha suci Allah nang kaya itu. Kada paparapak ujar orang hulu sungai. Karena Allah mukhalafah lil hawadis bahkan kita memahasucikan atau memberasih hati dari anggapan yang salah jadi kita misal kita berdoa lawan Tuhan ada kabul-kabul jangan-jangan kita berisi anggapan lawan Tuhan jadi kita bisa Tuhan ini kada mendengar lawan doa kok buktinya sudah 10 tahun aku berdoa kada kabul-kabul nah itu pun diberasih di hati itu anggapan yang salah ujar kita mahasuki Allah dari kada mendengar doa kok Maha suci Allah dari bersifat pamalar. Walaupun kada mengabulkan doaku, Allah bukan karena bersifat pamalar kada mengabulkan doaku. Maha suci Allah bersifat mentaya itu. Maha suci Allah dari bersifat kada mampu. Walaupun aku berdoa kada dikabulkan sidin, bukan berarti sidin kada mampu. Nah, ada anggapan di hati Allah jangan-jangan kada mampu mengabulkan doaku. Jangan-jangan Allah kada mendengar aku berdoa. Jangan-jangan Allah pamalar. Nah, nah itu pun tak salah anggapan lalu jar kita maha suci Allah dari bersifat-sifat makhluk karena kada mampu sifat makhluk pamalar sifat makhluk kada mendengar sifat makhluk maha suci Allah dari bersifat yang yang kada layak bagi Allah yang kada layak ditujukan kepada Allah 
Nah itu yang disebut tasbih naranya. Subhanallah. Jadi seandainya ada yang bertakun, Allah tuh ada yang bertakun nih. Allah tuh neng kayak gunung kah? Ada di kita. Nahab kita menyambat, ada. Kalau bahasa Arabnya la. Kalau orang India nehe nehe. Ada pulang yang bertakut Allah Taala tuh neng kayak matahari kah? Nehe nehe aja biar. Artinya ada. Allah Taala itu neng kayak makanya langit kah? Yang jawab pulang la. Ada. Allah Taala neng kayak ini kah? Itu kah? Ada 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 ada. Ila yaumil kiamah jawabannya ada. Model kayak pian suah batamuan lawan Tuhan. Lalu memprotes orang yang bertakun tadi. Nyawan ini aja. Wani memedahkan kada, 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 kada. Pina nahab benar. Nah apa gara? Nyawa suah ke bertamu lawan Tuhan. Mesti memedahkan kada, kada, kada. Aku walaupun kada suah bertamu. Tapi aku pinandu. Di mana aku pinandunya? Aku pinandu. Allah bersifat. Mukhalafah lil hawadis. Kita sudah kenal Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, ada dasar samaannya, maka atas dasar pengenalan kita bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadis, kita dengan tegas menjawab Allah ada sama dengan makhluk. Ramailah. Lalu pang misalnya ada kasus dalam sejarah pernah tercatat. Orangnya wali, orang soleh ahli ibadah, ulama besar banyak disi murid dalam sejarah tercatat ketika dia ditanya man anta dia jawab anallah siapa pian dijawabnya aku Allah nah kata-kata itu adalah ada perinciannya bukannya sidin melanggar peraturan mukhalafah lil hawadis ada itu ada perinciannya seperti Bukhari Al-Halaj di Jawa Sisiti Jenar di Martapura ada Tuha Bulung kata-kata mereka itu hak bujur ada salah tetapi bukan berarti mereka melanggar peraturan Allah bersifat mukhalafah lil hawadis ada itu ada perinciannya nah jadi ujar bubuhannya, ujar bubuhan orang yang asik lawan Tuhan tuh. Jadi supaya kita jangan main jarak orang, jangan menyalahkan orang. Orang tuh bujur aja, cuma kita belum sampai berpikir ke situ. Dan kita kada boleh juga mau pati orang itu, karena lain pemahamannya. Kita ambil atau umpati apa yang kita pahami aja, tapi jangan menyalahkan orang. Ujar bubuhan yang ahli tauhid Allah Taala beisi wujud dua. Allah Taala beisi wujud dua. Pertama wujud uluhiyah yang disebut wujud sidin wujud Allah yang uluhiyah yang bersifat dua puluh yang laisa kamislihi syaiun. Yang kainah kita bila di dunia tadi rindu lawan Allah di akhirat kena di surga melihat jat Allah. Itu pun kitanya yang di surga, bukan Allahnya yang di surga. Kita melihat Allah di surga bila kaifin dengan kada seperti cara makhluk melihat sesuatu di dunia. Kayak apa caranya? Bila kaifin, ada tahu kita caranya. Kain aja dulu, pian hadang mati dulu, pian. Jadi pertama Allah bisi wujud, wujud yang pertama wujud cidin yang laisa kami selihi syi'un yang kada dasar samaannya tadi. Yang kedua sidin bisi wujud ciptaan sidin, yaitu makhluk. Makanya kita jangan jangan langsung salah paham. Mbah mendengar Allah bisi wujud dua aja, nah sesat tu aja. Hadang dulu dengarkan. Allah bersi wujud pertama wujud sidin yang lain sahaja mislih sayon yang kedua wujud ciptaan sidin yang disebut wujud mamlukiah wujud yang dimiliki sidin yang dipelihara sidin yang dibantu sidin. Nah, orang yang asik lawan Tuhan melihat dirinya melihat apapun yang ada di dunia ini nak di alam semesta ini nak ini kagandangan lawan Tuhan. Melihat langit, ujarnya tu ciptaan Allah. Melihat bulan, ujarnya ciptaan Allah. Melihat dirinya sendiri waktu bercermin, 
dijadikan Allah jenya. asiknya menggandang Tuhan itu orang ahli Tauhid karena saking asiknya mudabnya dibuang dalam istilah Nahu itu ada mudab mudab ilaih dibuang melihat langit Allah jenya. ciptaannya kada lagi disambat karena mengambil karingkasan Nah kayak pian juga, eh, anak kemana? Aku mau pergi ke pasar, panjang pandir nengai. Nyawa anak kemana? Pasar. Ringkas kada? Apalagi wajah bisa bidang motor, nyawa anak kemana? Hadang lulu aja. Aku mau pergi ke pasar, salih benar. Jadi mbak kita bisa bidang raju, kemana? Pasar coy ya kita. Nah, langsung paham kita. Sama nengai, kayak orang asik lawan Tuhan. Ketika ditanya, man anta siapa nyawa? Allah jenya maksudnya aku selalu selamanya tetap menjadi miliknya Allah. Amailah. Ketika melihat matahari Allah jenya maksudnya itu tetap selalu selamanya milik Allah. Kada kau berlepas dari pertolongan Allah. Asiknya melihat kisah Allah di matahari. Nah, orang asik ini kada kau didustakan jangan jangan disalahkan tapi kita mengkada paham jangan mau pati nang kaya pian jua misalnya katuju benar lawan artis nah, artis maka artis bisa benar memilih pian artisnya bibinian pulang pokoknya panggung ngasnya pulang se Indonesia punya bila nintu tampil di TV apalagi siaran langsung umat menyasah tuh pangpian kamu ke TV yang hendak makan ada jadi piringnya dibawa kamu kamu ke TV sambil makan melihat siapa naran artisnya semalam Pigita naran artisnya Pigita ada kawa pian mendengar naran Pigita pian kan di Palangka Pigita di Jakarta ada kawa pian mendengar naran pegita lalu jatuh pian tuh langsung ke muhar tv mana pegitanya mana pegitanya aja pian sekalinya siaran langsung pegita di tv nah, bila pegita yang di jakarta tuh mengangkat tangan pian melihat joynya mengangkat tangan bila inya beigel buritnya tak ke atas pian melihat jo buritnya tak ke atas sama persis apa yang terjadi di jakarta dengan yang pian lihat di palangkaraya ada berbeda Ketika bini pian sudah cemburu lawan pian, wabah nyon ini jauh lebih kita, lebih kita, lebih kita, lebih kita aja. Ampe aku memberi apa aja, bahnya misalnya, aku harus dah aku aja. Nyaman ini kayak kada bisi bini hari ya. Or lebih kita aja terus dihad diharong. Nah, sarik bini, bini cemburu. Misal, ketika pian asik melihat lihat kita di TV, bini pian bertakut mana ngarang muha lebih kita tadi mana? Ya, sambil bang mamai mana mau hanya pian orang asik pian tunjuk oh dia pian begita yang pian tunjuk tipe kah begita kah tipe ya kalau tapi karena pian asik yang pian tunjuk begita yang yang pian tunjuk tipe mata menghadap ke tipe awak menghadap ke tipe tapi kalsat hati begita itu orang asik jadi bujur ya, di hadapan TV. Nah, di hadapan TV. Muha menghadap ke TV. Badan menghadap ke TV. Asik benar lawan TV. Tapi hatinya panah dengan Vegeta. Nah, ini orang asik lawan Tuhan yang kayak itu. Ketika ditanya dirinya, siapa engkau? Allah. Asik lawan Tuhan. Nah, tetapi kita jangan nang kaya itu. Ketika kita ditanya, siapa nyawa? Subhanallah, maha suci Allah bersifat nang kaya makhluk. Tuh kita orang awam. Subhanallah, maha suci Allah bersifat dengan sifat nang kaya makhluk. Bu, walaupun ya kita, pegita tuh kelihatan di TV, tapi pegita lain TV. Subhanallah, ada papa rapak begita tuh nang kaya tipe. Lihat tipang, pacah pang tipenya adalah begita. Ada ada. Di belakang tipe kah? Ada juga. Di muka ada juga. Di atas ada juga. Di belakang ada juga. Di dalam ada juga. Di luar ada juga. 
Berarti di mana? Ada ada di TV. Tapi orang yang asik melihat kisah begitu ada di TV. Nah, sama nang kayak kita orang asik melihat matahari. Asik melihat matahari, orang tauhid asik melihat kisah Allah. Tapi Allahnya ada di dalam matahari, ada di belakang matahari, ada di luar, ada di atas, ada di bawah, ada di muka, ada di pinggir matahari. Tapi kisah Allah nampak di matahari bagi orang yang asik. Kenapa orang kisah Allah itu nampak? Maksudnya kisah Allah menjadikan, kisah Allah menggerakkan, kisah Allah mendiamkan. Mudahan pahamlah. Subhanallah ya kita. Insyaallah kita sambung. Wallahu a'lam. Maula ya sanni wa sallim daiman abada ala habibika khairi khulqi kullihim ya rabbi bil mustafa. Wa ghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.